Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play NBA 2K15 auf der Playstation 4 mit äh, dem MyGM-Modus und ich freue mich so sehr, dass ich endlich wieder zum Aufnehmen komme und vor allem freue ich mich, dass ich endlich wieder zum Zocken komme, denn äh, eigentlich brauche ich das. Wir haben sogar drei Spiele hintereinander jetzt hier vor der Brust. Wir haben ja gesagt, wir spielen die Gegner, die eine positive Bilanz haben. Das wäre nämlich dann Phoenix. Die Bucks und die Hornets auf jeden Fall. Danach haben wir mal ein Sim-Game. Dann die Clippers, so wie es aussieht. Die Wizards wohl eher nicht. Die Thunder, denke ich mal. Die Pacers wahrscheinlich. Also hoch. Ho mit hoher Wahrscheinlichkeit. Gegen die haben wir sogar verloren, ne? Oder? Nee, Moment. Ne, gewonnen. Letzte Aufeinandertreffen. Mit 11 gewonnen. Uh, die Spurs, Memphis, müssen wir gucken. Nein, ja, ja. Ah, so viel ist ja nicht. Ich mache mal hier. Ah, ist schon noch ein bisschen was. Ah, ein paar Spiele dabei. Ich glaube aber mehr Spiele dabei, die wir äh, spielen, als äh, die, die wir nicht spielen. Naja, äh, nee, so wollte ich das nicht. Äh, ich will... Äh, ja, doch, pass mal auf. Neues aus der... Oh ja, alles klar, wunderbar. Und, äh, wie spiele ich jetzt? Ne, hab's versaut. Also doch, spulen. Ah. So, Phoenix, was haben wir denn hier gemacht? Gewonnen, okay. Simulierter Sieg. Äh, Spiel starten. Ist eine gute Idee. Ja, die schriftlichen Prüfungen äh, sind halbwegs ausgewertet und da habe ich wohl bestanden, falls das hier jemand interessiert. Die mündliche Prüfung habe ich am dritten, das heißt, habe ich noch ein bisschen was. Ähm, die Präsentation dafür habe ich soweit fertig, jetzt will ich noch ein bisschen die Zeit nutzen, um die Präsentation äh, halbwegs auswendig zu lernen, also dass das Präsentieren noch mal ein bisschen üben, äh, ein paar Fehler ausmerzen. Falls euch das interessiert, während er hier sowieso lädt, ich weiß ja, dass einige danach gefragt haben. Und das bedeutet dann wiederum, wenn am dritten alles gut geht, sagen wir mal, wenn am dritten nicht alles schief geht, weil die Noten in der schriftlichen waren okay, dann äh, kann ich auch endlich wieder mal ein bisschen mehr zocken. Ich habe einige Spiele einfach so an mir vorbeigehen lassen. So Witcher zum Beispiel hatte ich vorbestellt, äh, schon vor einem halben Jahr oder so. Und dann habe ich es irgendwann mal wieder abbestellt, weil ich gesagt habe, äh, ich komme ja eh nicht zum Zocken. Im Moment spiele ich ja noch mit den Jungs hier FIFA. Ähm, wer auch FIFA Pro Club spielt, ähm, der und, und, und Interesse hat, der kann mir natürlich gerne schreiben, hier äh, in den Kommentaren oder per E-Mail. Ähm, ist ja alles hier in, in, in der Kanalinfo hinterlegt. Ähm, wir suchen noch Leute und wir würden uns freuen, äh, den einen oder anderen noch da begrüßen zu dürfen. Äh, wir machen keinen kein Schnickschnack. Ja. Also kein, kein Rumgetrickse da. Oder Tricks dürfen natürlich auch mal sein, aber in Maßen. Wir spielen relativ soliden Fußball. Sind nicht alle äh, die hellsten, was FIFA angeht. Also nicht die besten oder so. Für jeden also was dabei. Ja, wenn ihr Bock habt, auf der PS4 natürlich. Teamspeak ist Pflicht. Und, ähm, ja. Jetzt muss ich hier mal wieder erstmal reinkommen, ne? Ich meine, die ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, ne? Ja, Merotic kann das natürlich von da. Das habe ich mir noch gemerkt. Ähm, ja. Was haben wir denn noch so? Project Cast, da fahren wir hin und wieder noch durch die Gegend, aber auch da komme ich momentan nicht mehr so zu. Werde ich aber definitiv äh, früher oder später nochmal mit den Jungs ein schönes, langes Rennen fahren. Ähm, wir fahren gerne dann so, so 20 Runden oder so und dann würde ich sagen, nehmen wir das mal in Zukunft auf, dann könnt ihr noch ein bisschen Project Cast genießen. Und es ist ja auch nicht mehr lang. Ich weiß gar nicht, wer den Anfang macht. Äh... Macht Madden oder NHL den Anfang? Nein, da sollte er nicht hin. Hier sollte er hin. Wusch, schön. 
Ähm, irgendeins der Spiele müsste aber... Ich muss mich da mal nochmal schlau machen. Eins kam immer früh. Ich meine, Madden macht den Anfang. Ich will es nicht beschreien. Das ist ganz schlechte Defense gerade von mir. Oder von mir, ich weiß nicht. Ich kann ja nur immer einen steuern, aber... Fakt ist, es ist scheiß Defense. Und äh, ja, mal gucken, die FIFA-Jungs. Da sind auch ein paar dabei, wo ich weiß, dass die äh, Madden spielen oder gespielt haben. Durchaus möglich, ja, dass der eine oder andere sich auch Madden holt. Und ähm, ich bin ja immer noch streng dafür, für so eine schöne Online-Franchise, wo jeder einen Spieler spielt. Das haben... Ja, das habe ich mal mit einem gespielt. Der hat einen Quarterback gespielt. Ich hatte einen... Äh, White Receiver, genau. Das war cool. Oh ja. Also, das geht noch. Ähm, da haben wir sogar im Super Bowl dann gegeneinander gespielt. Den ersten habe ich gewonnen, den zweiten hat er gewonnen. Also, das war ziemlich funny. Ja, und auf sowas hätte ich dann auch wieder Bock, wenn du so ein paar Leute hast, irgendwie, die anständig dann auch rum, rumdaddeln und hier nicht so Arcade, so, man kann ja so Spiele prinzipiell auch immer im Kindergartenmodus spielen, genauso wie NBA, wobei, ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass äh, 2K15 ist meiner Ansicht nach ähm, ein Schritt zurück in vielen Dingen und ähm, bietet einem... Nicht gerade die Möglichkeit, ja, ja, schönes Pick and Roll, aber der verlegt. Wow. Nicht gerade die Möglichkeit, das Spiel äh, so zu spielen, wie man es spielen sollte. Und zwar als Simula äh, Simulator, als Sportsimulation. Bin ein bisschen enttäuscht. Ja, NBA kommt ja auch dann irgendwann mal. Aber eher so im November normalerweise, ne? Anfang der Saison. Schön. Das wird knallen. Ah, George. Naja. Relativ ohne, oh, wenig Saft dahinter. Ähm, ja, des Weiteren habe ich nicht wirklich was für euch vorbereitet. Ich werde stets gefragt, wenn ich sage, ich habe einen Let's Play Kanal. Uh, machst du auch Minecraft? Nein. Habe ich nicht. Also habe ich schon. Ich, ich habe ich hab Minecraft sogar verdammt lange. Ähm, noch in irgendeiner uah, Alpha, Alpha, Alpha. Ja, danke für den Schritt. Ähm, und ich habe es auch mit den mit ein paar Jungs richtig schön gespielt, aber ich will da kein Let's Play von machen. Also eigentlich nicht. Eigentlich schon. Ich würde schon ein Let's Play von machen. Wenn ich viel mehr Zeit hätte, würde ich von, von viel mehr Spielen gerne auch äh, Videos machen. Das auf jeden Fall. Aber momentan habe ich die Zeit nicht. Ich hasse sowas, wenn, wenn Leute mal sagen, oh, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Natürlich hat man Zeit. Keiner kann mir erzählen, dass er keine Zeit hat irgendwie. Das ist halt eine Frage der, der Einteilung. Ja? Aber sagen wir mal, es gibt momentan äh, andere Sachen, auf der meine Priorität liegt. Ist aber beim Zocken auch so. Ich würde zum Beispiel nie aufhören hier. Oder ich hätte nie äh, keine Zeit, um, um nicht zu zocken. Das ist für mich... Ah, Schweinepass. Ähm, ich habe Zeit zum Zocken und ich werde immer Zeit haben zum Zocken. Mal mehr, mal weniger. Nur was ich dann spiele, da, wenn die Zeit gering ist, äh, muss man natürlich haargenau drüber nachdenken und äh, worauf man gerade am meisten Bock hat. Im Moment ist es so, dass ich meine Zeit für FIFA opfer und ähm, auch noch ein bisschen trainieren. Äh, und das war's. Mehr zocke ich. Ah, doch, den Football Manager 2015 spiele ich. Ähm, da können wir natürlich auch noch mal drüber diskutieren, wenn da der ein oder andere jetzt sagt, ey, geilen Manager, könnte ich mir auch vorstellen, was ist das denn jetzt hier gerade? Also, ja, toll. Oh, doch, passt. Ähm, den äh, lasse ich hier abends dann, während ich 
äh, ja, an der Präsentation basteln oder so. Es ist so ein wunderbares Nebenbeilaufspiel, äh, neb Nebenherlaufspiel, so. Ähm, ja, wobei, wenn ich das Let's Play, dann müsste ich ja auch schon wieder viel mehr darauf achten. Aber den Football Manager 2015, ähm, viele kennen gar nicht, denke ich mal, weil ähm, die meisten kennen wohl nur den Vergammelten von EA. Und äh, den gibt es ja nicht mehr. Die Serie ist ja eingestellt worden. Warum wohl? Weil die Scheiße war. Ähm, oh, 15 Sekunden noch. Wir führen zwei. Mit die zwei vorne. Und den Football Manager würde ich durchaus äh, let's play. Den hatte ich schon mal ganz am Anfang. Äh, Habe ich da schon mal ein Video, ein Testvideo von gemacht. Um zu gucken, wie das ankommt. Und es war grauenhaft. Also, ja, was war grauenhaft. Es, es kam nicht, nicht an. Es ist, äh, aber das war auch ganz am Anfang des Kanals. Vielleicht, äh, sieht es jetzt ja anders aus. Komm, komm, komm. Oh. So, eben mal was trinken. Ja, und um alle Spiele zu spielen, die mich interessieren, da fehlt mir auch einfach, oder was heißt dafür, da, da, da muss das Geld nicht auch noch hinfließen. Ähm, wäre auf Dauer dann wirklich äh, zu kostspielig. Und viele Spiele sind halt so Einmalspiele, da bin ich auch ein bisschen zu, zu geizig für. Das muss nicht sein. Komm, Lance. Ah ja, komm. Schöner Fadeaway aus dem Post. Vier vor. Weil auf Dauerspiele jedes Mal zu holen, ihr kennt das. Gerade Konsolenspiele, gerade PS4. Bei Xbox finde ich das noch relativ human, weil da gibt es äh, gerne auch mal... Ähm, Spiele über, über Download. Wo man dann mal ein bisschen günstiger rankommt teilweise. Aber PC ist noch besser. Da habe ich ja über Game Laden immer wieder gute Angebote. Also neue, neu releasete PC-Spiele oder so kriegst du ja wirklich teilweise schon für 30 Euro. Oder Und dann kriege ich noch meine 10%. Das war ein dummes Haul von Henrik. Heinrich, auf was hatten wir uns damals geeinigt? Ich weiß schon. Ähm, Game Line ist euer Stichwort, ne? wenn ihr euch vor allem PC-Spiele oder auch Playstation gut haben. Wenn ihr euch ein Playstation-Spiel aus dem Store holen wollt, ähm, sei es EU oder... Äh, das war blöd von mir. Aber Derek kann ja eigentlich auch mal machen. Ähm, also Playstation gut haben haben die auch. Zahlt ihr in der Regel, glaube ich, für 50 Euro Playstation gut haben. Zahlt ihr 47 oder so. Manchmal haben die auch Angebote. Ähm oder halt, wie gesagt, hauptsächlich PC-Spiele. Geht auf meinen Game-Laden-Link in, in der Kanalinfo. Da könnt ihr dann einkaufen gehen, grenzenlos. Und äh, ich profitiere dann da noch von. Also nicht. Ja, von, von, von der Vermittlung bekomme ich dann 10% von dem, was ihr da umsetzt. Das ist fair, der Laden ist cool, der ist seriös, er ist, äh, sie sind ziemlich schnell, außer man bestellt was mitten in der Nacht, dann kann das auch schon mal noch eine Stunde dauern oder äh, meistens, aber auch nur eine halbe Stunde. Und ähm, ja, ihr spart, ich spar. Fertig. Wenn ihr was bei Amazon kauft, nutzt meinen Amazon-Link. Ich weiß gar nicht, was ich da bekomme. Ich glaube gar nicht, sie verarscht mich nämlich. Letztens, ich weiß, dass das Bekannter vorhin was über Amazon, ach, vorhin, letztens was über Amazon bestellt hat und es kam, äh, die Provision kam nie, naja, keine Ahnung, aber trotzdem, damit unterstütze mich, dann habe ich äh, mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, um äh, auch andere Spiele zu testen, wo ich sagen würde, sonst, äh, nee, das ist ein Einmalspiel, da habe ich keinen Bock drauf, aber hauptsächlich wollte ich eigentlich schon im Sportbereich bleiben. Shooter auf Konsole werde ich nie spielen. 
Da weigere ich mich mal einfach. Ja, der sollte mal passen hier, oder? Na, ist es denn zu fassen? Ach, hör auf. Was für ein ekliger Lacker, ey. So, wie steht's überhaupt? Ah, ja. Und wenn ihr sagt, nee, ich kaufe nicht bei Amazon und auch nicht bei Gameladen, mein äh, Leben ist so trist, ich sitze eh nur zu Hause rum und äh, schaue mir Let's Play Videos an, möchte den Gotti aber trotzdem unterstützen, dann gibt es auch einen Paypal Spenden Button. Da einfach draufklicken und dann äh, eine Summe zwischen, ich glaube, 50 Cent und eine Milliarde Euro eingeben und schon bei einer Milliarde lasse ich auch äh, 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 da... Äh, Lass ich mir dann auch äh, was Nettes einfallen. Kann natürlich auch mehr sein. <lacht> so, genug jetzt. Geschnurrt. Nein, ist wirklich so. Es ist, es ist auf Dauer wirklich teuer. Ich, ich habe gemerkt, ich brauche auch wieder mal irgendwann mal einen neuen PC. Mir letztens eine neue SSD wenigstens mal gegönnt. Ähm, aber äh, ein neuer PC wäre dann doch schon mal angebracht. Ich glaube, für The Witcher reicht es noch so ungefähr. Und, genau, was ich nämlich eigentlich sagen wollte, das war geil. Schön gespielt. Ähm, ihr seht es nicht, ich habe es deaktiviert, aber wir nähern uns den 900 Abonnenten. Und äh, bei 1000, da lassen wir es krachen. Da haue ich hier alles raus. Meine ganzen alten Playstation 3 Spiele, da weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Vielleicht noch Game Laden, ein paar Gutscheine oder so. Ich würde ja gerne auch einen Sponsor an Land ziehen, der da mal für, für so Augenblicke ähm, mal was raushaut. Aber bis jetzt habe ich immer nur so Uninteressantes an Angeboten bekommen. Nee, nee. Also bei 1000 Abonnenten, da habt ihr euch auch mal was verdient. Vor allem finde ich es sehr interessant. Äh, einige gucken sich ja wirklich alles an. Andere Leute, ähm, weiß ich... Aha, hier ist der Block. Okay. Äh, ach so. äh, andere Leute schauen sich explizit zum Beispiel nur äh, MLB an, weil das ihren Geschmack trifft. Oder hier NBA gibt es auch sehr, uh, sehr viele Leute, die hauptsächlich nur das gucken. Oh, das war aber PG. Finde ich gut. Also klar. Noch besser wäre natürlich, wenn ihr euch alle anguckt. Alles anguckt. Kommt, der ist aber nicht drin. Sehr schön. Oh, komm mal hin. Nicht. Also ich bin schon sehr zufrieden, was in nicht mal einem Jahr mit dem Kanal passiert ist. Ich glaube Ende August letzten Jahres habe ich das erste Video hochgeladen und das war... Ein äh, Seven Days to Die Solo. Ne? Dann kamen die Jungs, die gesagt haben, ey, nicht schlecht, lass uns doch ein Let's Play Together machen. Und ja, dann haben das alles seinen Lauf. Mittlerweile sind die Seven Days to Die Videos hier vom Kanal äh, gelöscht, glaube ich. Weil, äh, ja, ich auf Sport umgesattelt habe, weil da niemand mehr Bock hatte. Wow. Der tat gut, der war wichtig. Etwas über eine Minute noch im zweiten Viertel. Das sieht doch alles gar nicht so scheiße aus gerade. Äh, einmal umsonst springen bitte. Ja, das kannst du vergessen, mein Junge. Das glaubst du selber nicht. Da kommt der angerauscht. So will ich sehen hier. Das ist der neue Chicago Bulls Style. Sehr angenehm. Das ist nicht mein Mann. Oh, stop and jump. 37, 30, eine halbe Minute in der ersten Halbzeit noch zu spielen. Ah, 
Ah, eine schnelle Antwort von Phoenix, um ein bisschen die Fans auch wieder aus dem Spiel zu nehmen. Oh, Deros! Bekommt den Block, kriegt die Lücke, nutzt die Lücke, bumm, schakalaka. Ja, die letzten Sekunden wollen wir jetzt hier nicht noch Punkte zulassen. Wunderbarstens. Mit 7 vor in die Kabine. Ist doch okay. Ja, der kann man nicht schmeckern. Weißt du? Durst. So. Andrew Bynum liefert wieder gute Defensivarbeit. Man unterschätzt das ja sehr gerne. Egal in welcher Sportart, eigentlich sind es immer nur die, die die Touchdowns machen, die, die die Tore schießen, im Eishockey, im Fußball. Es sind die, die die Körbe werfen und die coolen Dribble-Moves drauf haben. Es sind die, die die home schlagen. Aber alles, was dazwischen ist, was die ganze Arbeit liefert, damit eben diese Leute das genannte alles machen können, die finden leider oftmals zu wenig Erwähnung. Denk mal drüber nach. Oh, Lance Stevenson. Schöne Geste. Ja. Keine Ahnung. Bum, 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 bum. Schön gestoppt und dann hat er natürlich die Möglichkeit zum Jumper anzusetzen. Okay, sehr gut, ich will nur hier oben hin. Diesmal nicht, okay. Komm, Lenz! Vor Blatzo mit seinem zweiten Foul. Oh! Hm. 42 zu 34. Gute Defense. Die Suns. Mit kein Durchkommen. Jetzt äh, stehe ich auf einmal vor meinem Spieler. Da kommt der Block von Beinem. Uh, der Layup! Andrew Bynum, pick a roll mit Derek Gross. Und das müssen seine ersten Punkte sein. 10 vor, es ist zweistellig. Psychologisch wichtig. Ah, hat er Glück. Der Morris. Dero, Stevenson, George, Mirotic und Taj Gibson. Sieht er gut aus. Durchaus noch eine 5, mit der man ein bisschen Unfug anstellen kann. Bevor sich auch das dritte Viertel dem Ende zuneigen wird. Derek Rose. Hinten auf Eisen. Come fly with me. Oh ja. Yeah. Paul George lässt seinen Gegenspieler da mal so richtig alt aussehen. Und dann zieht er zum Korb und knallt das Ding rein. MVP. Ja, 
Oh. Da muss Tasche eigentlich al alleine wieder hingehen. Ich weiß nicht, wo er gerade unterwegs war. Als ich ihn dann übernommen habe, den Spieler, war er irgendwo zwischen den Räumen. Boah, komm nicht dran. Und so schön wir uns die Führung aufgebaut haben, lassen wir sie uns jetzt gerade wieder ein bisschen madig machen. Aber Paul George habt da was gegen. Und erhöht wieder auf 8. 48, 40. Ja, zweieinhalb Minütchen noch. Hier im dritten für die Suns. Die nehmen jetzt erstmal eine Timeout und unterhalten sich nochmal intensiv darüber, wie sie jetzt die nächsten Minuten angehen werden, wollen, machen, tun. Und ähm, ähm, äh, das äh, wird dann voll gut. Oh ja, so kann man schon mal äh, anfangen. Und äh, offensiv Rebound zulassen ist auch nicht schlecht. Als ich Gibson übernommen habe, möchte ich jetzt äh, zu meiner Verteidigung sagen, war schon das Ausblocken versaut. Okay, wenn sie George jetzt die ganze Zeit so äh, die Lücken geben, dann wird das noch ein äh, schönes Halligalli-Game hier. Für PG. Wie aufpassen, ich kann werfen, der Morris. Da habe ich nicht zu viel Platz lassen. Oh ja. Oh ja. Ein schöner Boden-Snap-Pass auf Lance Stevenson. Und der mit den nächsten Punkten. Wir haben uns unseren 10-Punkte-Vorsprung wieder zurückgeholt. Äh, zu viel Gehüpfe, keine Ordnung in der Defense. Mein Fehler. Oh! Da überwirft Paul George seinen in die Zone ziehenden Kollegen, müsste Derry Gross gewesen sein, um einige Meter. Das sollte natürlich so in der Form eher nicht passieren. Stolen! Kann er das? Ja, naja, Duck McDermott. Die McD. Cody Zeller sehen wir hier auch gerade. Als Center, der mal mit der 40. Wunderbar. Das war ein Scheißpass. Hätte ich verknicken sollen. Ah, schade. Ja, Maximum noch rausgeholt. McDermott. Fängt auf einmal voll an, da nach vorne zu sprinten. Ey. Oh ja. Lance Butterweich Stevenson. Lässt da ein bisschen die Muskeln spielen. Und womit? Mit Recht. Lamarcus Aldrich. Dum, ba, dum, bam. Vierte Viertel, 10 vor. Es ist ja immer so zweistellig ins Letzte gehen. So ein bisschen äh, auch als psychologischer ja, Negativeffekt. Man sagt immer so einstellig, hey, da ist noch alles möglich. Gut, ich meine, möglich ist so oder so immer alles. Ich erinnere mich da, glaube ich, an äh, T-Mac, also Tracy McGrady, der damals, glaube ich, wie viel innerhalb von wie vielen Sekunden, ich weiß es nicht. 
Hat er 12, 13, noch mehr. Der Jan weiß das bestimmt und wird es hier in die Kommentare posten. Ähm also möglich ist immer alles. Ich erinnere mich auch an ein Baseballspiel, wo äh, die Red Sox eigentlich in der Serie gegen die Yankees schon äh, down waren, schon vollkommen hinüber waren und dann trotzdem das äh, größte Sport-Comeback aller Zeiten gemacht haben. Dann lagen sie, glaube ich, in der Serie 3-0 hinten, haben 4-3 die Serie noch gewonnen. Damit kam man in die World Series gegen boah, L.A. Gegen die Angels, oder? Müsste ich nochmal nachgucken. Und äh, ja, holte nach etlichen Jahren mal wieder die World Series. Und der Fluch des Bambino war passé. So viel zum Thema. Es ist so viel möglich. Boom! Lance Stevenson macht auch ein richtig gutes Spiel, Leute. Gute Defense führt zu einfachen Punkten. So einfach ist das. Wenn ihr in Fußballverein spielt und denkt, ma, warum muss ich hier in der Verteidigung spielen, kann ich nicht auch... Nein, genießt es. Genießt es, ähm, den gegnerischen Offensivspieler zu vernichten. Also fair natürlich. Heißt jetzt nicht, ihr solltet nur das Schienbein brechen. Aber genießt es, ihm die, ja, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es ist geil. Es hat auch irgendwo eine, eine gewisse, einen gewissen Fun-Faktor. Wenn die Jungs dann immer erzählen, ich habe wieder drei Tore geschossen, dann sagt ihr, na und? Ich habe 20 verhindert. Ach so, ja, passt natürlich. Aber André. Lance von weit draußen! Nothing but net! Fusch! 16 Punkte, 7 von 9. Das ist mal eine Field Goal Quote. Die kann sich echt sehen lassen. Beeindruckend. Lance Stevenson. Sehr, sehr, sehr stark. Sehr solide. Sehr wichtig. Genauso wie der Mann hier. Andrew Bynum. Der hier einen Rebound nach dem anderen abkassiert. Oh! Lance Stevenson. For three. Und das United Center erhebt sich. Dreieinhalb Minuten vor Ende des Spiels. Sieht es so aus, als wäre das Ding gegessen. Als würde die Fat Lady anfangen, ihr Lied zu singen. Den Rebound kriegen wir nicht. Weil da mal eben zwei Leute vergessen wurden auszublocken. Sehr bedauerlich. Stolen! Uh. Also, jetzt wird es eine Demontation. Hä? Demontation? Nein. Demontage? Die Demontage, aber wie ist es? Äh. Ein heiteres Auseinandernehmen? Boah, es ist Feiertag und ich habe den. Es ist eine Demontage, aber das ist ja. Nicht das, was wir wollen. Wir wollen ja das Verb. Es ist eine Demontation. Demonstration. Das ging mir noch, aber das wollen wir auch nicht. Schreibt in die Kommentare. Oh Gott. Oh. Frech. Es lässt mir keine Ruhe innerlich. Ich möchte jetzt Wissen, welches Wort mir denn nicht einfällt. Demontage. Ich glaube, es ist eine Demontage. Ja gut, aber wir demontieren. Eigentlich ja. Oh. Hä? Ich hatte gar keinen Schussbalken. Es ist ein Demontieren des Gegners. Eigentlich schon. Ich, ich lasse das so. Ja, ich bin immer noch am überlegen. 
Witzig, ich weiß. Oh! Den darf man da oben aber auch mal ausgeblockt lassen, denn dann ist das ein easy peasy Rebound und wir müssen hier nicht noch den Kollegen für Lutscher an die Linie schicken. <lacht> 15 in 1,46. Äh, keine Full Court Press, alles locker flockig. Miritich. Ja. Läuft, Freunde. Vierzehn von 17 ist aber auch eine Quote. Absoluter Beast Mode hier. Von den Bulls. Boah. Der ging ja auch mal glatt durch. Schön, schön, schön. Freue ich mich total für ihn. S Corner, geduldige Offense. Machen wir. Machen wir alles. Eigentlich der falsche. Der soll auf Beinem gehen, aber Muratic denkt sich, habe ich Bock. Okay, das war ja sehr ungewöhnlich. Alles. Der passt durchs Brett irgendwie und dann, obwohl ein Gegner stand, ein äh, Reverse. Dank. Nun gut. Können wir kurz tauschen? Nein, das war blöd. Das war nicht so blöd. Also, richtig schön kamen wir hier ins Match und eine Demontage des Gegners. Möritisch mit dem Foul und and one chance für Bledsoe. Und die nutzt er auch. Aber jetzt, wo nur noch eine halbe Minute zu spielen ist, wissen wir ja alle, dass dieses Spiel, guck mal, passt nach hinten eigentlich gespielt und er läuft trotzdem noch nach vorne. Traurig. Die Rose Wuschikowski für drei. Warum nicht? Warum nicht? Kann man mal so machen. Oh, bin wieder da. Und ausblocken hier hinten. Ausblocken, den kann ich nicht ausblocken, weil das nicht mein Gegenspieler ist. 0,8, die Phoenix Suns. Treffen hier nochmal und wir lassen das Spiel enden. 77, 61 hier im United Center. Die Suns kamen ordentlich unter die Walze. Aber man muss auch sagen, die Bulls haben in einer wunderbaren Lässigkeit und Souveränität hier äh, äh, ihr Spiel abgespult. Hoho. Hat mir gefallen. Ich brauchte ein bisschen, um wieder reinzukommen, aber dann waren wirklich einige schöne Spielzüge dabei, wenn ihr mich fragt. Und ähm, hat richtig Spaß gemacht. So, die Bugs, ja, die Bugs spielen wir. Und zwar in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play NBA 2K15, My GM Mode mit eurem Goddy und den Chicago Bulls. Danke fürs äh, Zusehen und Zuhören. Ich hoffe, äh, es hat euch wieder einigermaßen gefallen. Haut mal ein paar Kommentare raus. Ich habe voll Bock auf Comments und äh, ja, macht gut. Tschüss, Freunde.